que surgió ayer y todo el desenlace. Está Santiago también en contacto. Hola Santiago, ¿cómo te va? Buen día. Ah, bueno. Ah, buen día, qué, feliz bueno. Feliz cumpleaños. Ah, qué nivel, ¿no? Feliz ah. cumpleaños. Gracias, Santiago, pero eso, eso no es el estudio. No, está esperándonos en el está haciendo el asado. Ah, claro. Está haciendo el asado, la está haciendo el asado al cumpleaños. Esta semana nos tomamos eh, la mañana, pero igual estamos al teléfono siempre. Sí, se lo sé. Bueno, ayer estuvimos por la oficina también. Está bien, bueno, está bien. El que, sí, el que puede, puede. No, acá no. ¿Y quién está ahí con vos? Está Pachi. Hola, Pachi. Hola, Pachi. Eh, oh, Pachi ay, y por ahí está Cuco. Se está, se está arrastrando un poquito ahí. Ah, ahí están, Pachi y Cuco. Sí, sí, me acompañan siempre. Bueno, Santi, están? empiezo a preguntarte, bien, bien, eh, por las novedades del Banco Central ayer en cuanto a la posibilidad de que aquellos que hayan accedido a subsidios puedan comprar algunos dólares. Primero, ¿qué tipo de dólares? ¿Y cuál sería la novedad? Porque teníamos entendido que eh, se podían acceder a dólares financieros en general. ¿Cómo es la cosa? Eh, básicamente, eh, sí, la, la noticia complementa en realidad uh -huh. más, más, más libertad para, para el acceso a los dólares. Eh, ¿Te acordás que los beneficiarios de, de ATP, que es un subsidio del Estado, no podían comprar, comprar dólar MEP o subsidio con la energía? Uh -huh. Bueno, y básicamente esto el gobierno está, está eh, abriendo las puertas a esas, a esas personas pero, que, pero Santiago, que querían... Pero Santiago, disculpa, sí. yo cobré por ATP y estaba habilitado a comprar dólar MEP. Depende, de, hay hay ciertas hay ciertos subsidios que no te permitían, ¿sí? Mm. Eso es lo que estábamos informados nosotros. Bueno, esta medida fue ayer a, ayer a la tarde, creo, fue informada, mm. anunciada. Eh, pero muchas personas no podían. De hecho, las, la, las plataformas automáticamente te bloqueaban. O sea, que vos fuiste Gustavo. una excepción. Sí, sí, sí. Entonces. Lo que pasa pero, es que yo tuve un excelente asesor, claro. ¿me entendés? En, en, yo, en Santiago. Eh, todo ¿Esto todo no incluye esto, el dólar esto, ahorro? Esto es ¿El dólar ahorro es todavía sigue limitado? Eh, eh, sí, con los 200, pero no te conviene porque te sale un poquito más caro que el dólar MEP. Eh, no, no, pero más allá de la conveniencia. Parte. Si hay, Por ejemplo, si alguien se va hoy a una casa de cambio, bueno, nosotros tenemos acá uno enfrente que sí. hace algunos años había sí. fila, había fila y fila, ahora sí, no hay, sí. vacía. Nos vamos. Y de nuevo, quiero comprar dólar <risa> oficial. Eh, sí, ¿Puedo sí, comprar sí, o no? Sí, sí, sí te, van a, te van a dejar, tengo clientes, y, y de hecho también muchos con problemas que no le dejaban. Uh -huh. pero deberían dejarte el tema es que nunca recomendamos eso porque automáticamente te bloquea la posibilidad de comprar ilimitadamente a, a dólar MEP sinceramente uh -huh. es una opción que siempre estuvo y tiene que estar urgente creo uh -huh. hasta ahora para pero no es no es para nada conveniente uh -huh. Uh -huh. y volvemos a, a lo que hablamos bastante viste el dólar MEP ahora ya lo tenemos como un poquito más familiarizado eh, sí. alguien compra dólar MEP y después se puede hacer del físico del, del papel Totalmente, preguntarle a Gustavo, está ahí en la mesa. Uh -huh. eh, básicamente, uno hace dólar MEP, se va por ventanilla y, y lo retira. El problema que había antes con los bancos, y de, a ver, eh, nosotros no, no estamos, tengo un cliente que la verdad que lo que se le aconseja es reinvertir esos dólares, claro. pero hay clientes que los quieren retirar y, y muchas veces se le daba a los bancos un dólar, el, el verde se llama, que es el cara grande o el blanco, eh, pero pero no el cara chica. Puntualmente, ¿te acordás que hablamos de, los, de la entrega de los cara chicas? Sí. Pero es, es según disponibilidad del banco. Uh -huh. eh, o sea, no debería que... haber ninguna limitación. Lo que pasa es que los bancos te, no, ponen, no, no, no. te ponen algunas trabas en el sentido que ellos quieren hacerte, ellos quieren correr su comisión para que vos hagas el dólar MEP en su banco. Entonces, si vos claro. haces a través de otros, por ejemplo, a través de la bolsa y todo lo demás, y lo depositas en tu, en tu, ca en tu caja de ahorro en dólares, los bancos te ponen eh, algún tipo de, de limitaciones para que, ah, no, no, yo no te puedo, vos no nos compraste a nosotros, así que yo no te puedo dar el dólar físico. Pero está, la, la claro. cuenta está en, hasta, hasta en los bancos más, eh, más eh, que, que te ponen más trabas, tu dólar está en la caja de ahorro y puedes gastarla como querés, digamos, querés ir a claro, comprar sacarlo, una moto, te vas a comprar una moto, digamos. Hoy, fíjate, eh, bueno, esta, esta estrategia del gobierno con... Eh, el tema del blanqueo también, ¿no? Que eh, puedes ingresar pesos, si tenés dólares, vendés al Blue, ingresás pesos, ¿te acuerdas uh -huh. la declaración de Milei que estuvo ahora en Neura con Fantino? Eh, el que tiene dólares puede venderlo al Blue, ingresa a los pesos y se hace dólar MEP con una diferencia de más de 100 pesos del tipo de cambio. La verdad que eso básicamente es, también va a servir para bajar la presión sobre el dólar Blue, 
que creemos que lo va a hacer hoy y lo va a hacer en las ruedas que vienen. Para, que viene baja, ¿A cuánto quedó ayer el Blue? 1.445, si no me equivoco, se arrolló. Exactamente. Sí. Fueron 1.320, 1.330 de un mes. Eh, la verdad que hay una diferencia muy sí. importante. Y bueno y más en corrientes, perdón, porque el 1.445 es bolsa porteña. La, la, acá idea, es alta. Vuelvo a decir, la idea es que inviertan esos dólares, compren un bono, una obligación negociable. Y recuerden también los dichos de Caputo, que eh, van a ser fuerte el dólar. Lo el que peso. veníamos hablando. Que sonaba un poco raro porque estamos acostumbrados a que el dólar sea fuerte y que suba. Claro. Y ahora cuando hablan de un peso fuerte, necesario para una, una liberación de, de, de tipo de cambio, una competencia libre de moneda, eh, los instrumentos en peso empiezan a recobrar eh, valor. Hoy hay una licitación muy importante donde el gobierno ofrece... Eh, bonos cupón cero o sigue ofreciendo letras, estira uh -huh. duración porque necesita un poquito más de tiempo eh, y bueno, justamente eh, las tasas, por ejemplo son muy superiores bastante superiores a, a un plazo fijo uh -huh. digamos común eh, por eso, eh, Cristina, cuando hablamos de, de alternativas, que siempre me preguntás eh, hoy el mercado de capitales el gobierno está empujando justamente a la gente a, a, a que se anime a invertir en el mercado de capitales, que pruebe y que vean que las tasas son superiores. Uh -huh. ¿sí? Con una tasa de plazo fijo que te deja una tasa real negativa, eh, la verdad que no, no, es, no es atractivo. Eh, sí. Las declaraciones también fueron bien, bien recibidas por el mercado de mi ley sobre que ya tiene los dólares para pagar la deuda de enero de los intereses en el mes de enero, 2025. ¿Esto calmó un poco? Bien, calmó. Totalmente, cal, calmó bien. Eh, también la, la, siguen plantados en la, el que no van a devaluar también eso genera cierta tranquilidad en los, en los tipos de cambio, en los bonos atados al, al dólar link. Eh, lo que sí todavía queda un poquito pendiente es la inflación. Recordemos que el REM de acá a fin de año no baja del 4%. Eh, si logran bajar eso, ¿sí? si se logra achicar esa, esa aceleración de precios, que todavía se mantiene, eh, yo creo que sería la, 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 la condición ideal. Y bueno, van hacia eso, van, van hacia que converjan al 2% también con el crowd impact. Uh -huh. eh, hoy las acciones argentinas están bien vistas porque recordemos que si el gobierno quiere que inviertas en pesos eh, vienen, vienen con un retraso importante uh -huh. eh, ¿Cuáles son las más retrasadas? Ayer? Que uno puede decir, bueno, espero y porque sé que, que en algún momento van a tener que eh, Mirá, son, mejorar son, Tenés distintos sectores, por ejemplo Banco Patagonia hizo en tres días hizo un 30% ¿Sí? En tres días, eh, Banco Hipotecario, Galicia, ayer metió un 5%. Eh, el sector financiero, cuando es uno de los sectores que más rápido descuenta noticias positivas, y bueno, ahí, ahí está en precio. También el sector de energía, con IPF, Pampa, Denor, eh, eh, sabiendo que están retrasadas por ahí las, el aumento de tarifas, también son, son para tenerlo en cartera. Y bueno, eh, sinceramente estamos, no es que yo sea optimista, pero el mercado está más optimista. Y. Y está viendo una gran oportunidad si sí, eh, Argentina termina de cerrar. Sabemos que el Excel le está cerrando ¿sí? a Caputo, le está yendo bien en los números, eliminó pasivos, re, renovó todos los puts, falta la convergencia de, lo, de los de inflación con, el, con la devaluación, pero están sólidos y están bien con las decisiones que están tomando. La crítica es que la, la actividad sigue parada, sigue destruida, y bueno, yo creo que con la moratoria y el blanqueo, eso eso se va a destinar directamente a la, a la, al sector de créditos y a la, y a la inversión, que es, es justamente lo que quiere el gobierno. Bueno, eh, semana de vacaciones, pero ¿dónde te encontramos? ¿Seguimos activos en redes? Sí, es que ¿no? consultores en las redes, sí, sí, ahí está mi teléfono y bueno, también mi cuenta personal. Eh, para cualquier consulta, la verdad que estamos teniendo, eh, volvemos a tener mucho mucha, mucha demanda de apertura de cuenta eh, bueno, la gente se está dando cuenta que puede acceder a un dólar con un tipo de cambio de mayor a, a 100 pesos de diferencia. Una spread de, de 110, 120 pesos de diferencia, que es una oportunidad por ahí también para, para recuperar algo de lo perdido por, por bueno por, por la baja de tasa, por la baja del dólar. Mucha gente, mucha gente como dijimos la pasada, quedamos mirando para el norte cuando, cuando cae el dólar y no sabemos qué hacer o el por qué, qué va a pasar con nuestros ahorros y bueno... Hoy el mercado de capitales viene siendo en realidad un, 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 un instrumento estrella, un, un mercado estrella para, para tomar este tipo de decisiones financieras. Gracias, eh, Sandy. Muchas expectativas, muy positivo sí. y bueno, y bueno que tengas un feliz cumpleaños también. Gracias, Santi. Bueno, nos vemos la semana que viene. Acá.
Seguramente Dale, se termina. Saludos grande para todos. Saludos a Cuco y a Pachi. No, está, que está ay, qué lindo los bichitos. <ríe> Gracias, Santiago. Ahí está, bueno. SGB Consultores con todas las actualidades, con toda la actualidad y todas las novedades financieras y la posibilidad bueno, de tener este asesoramiento si uno quiere hacer algún tipo de inversión. Tere. Nos vamos a la pausa, pero venimos en un ratito, nos queda todavía una hora de equipo de noticias, amigos, que